ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പഴയ ഇന്ദ്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് പഴയതായി അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കീറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ വലിഞ്ഞു പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വേസ്റ്റിലേക്ക് കളയും അല്ലെ അപ്പൊ കളയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് കളയാം കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മെൻസിന്റെ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ആവുമ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും അതിന് യാതൊരു വിധ കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കുറച്ച് കീറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ലൂസും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് നോക്കി അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാമേ അപ്പോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതിന്റെ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ പറ്റ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ ബാൻഡ് അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോ അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ടാവും അതും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം നല്ല ടൈറ്റുള്ള നല്ല ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും എല്ലാ ഇന്നലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ലേഡീസിന്റെ അധികം ഉണ്ടാവാറില്ല ഇങ്ങനത്തെ കട്ട് ചെയ്യുള്ള വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഈ അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെയായി ഇന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ സൈഡിലും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഇലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ വെറുതെ ഇതിനെ ഇതൊക്കെ കളയുന്നേ അപ്പോ ഇതും നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടും ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ അതെ എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് വീതി കുറഞ്ഞ ഇലാസ്റ്റിക്കും കിട്ടി കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് നമ്മളുടെ തന്നെ പാവാടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാന്റിലോ നമുക്ക് വെക്കാം ഇനി കിഡ്സിൽ വെക്കാം അതുപോലെ ഇത് കൊണ്ടിട്ടും ഉപയോഗം ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിടാമേ ഇനി ഞാനൊരു പഴയ ബനിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ തന്നെയാണ് കാരണം ദേ ഞങ്ങൾ വീട് പെയിന്റ് അടിച്ചപ്പോഴേ പുട്ടി വീണിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ടൈ കട്ടായിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്കിത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഉപകാരത്തില് കൊണ്ടുവന്നോല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബനിയൻ നേരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി ഈ നെക്കില് അവിടെ അമ്മരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി രണ്ടാക്കി ഒന്ന് മടക്കിയിട്ടു എന്നിട്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബർമുഡ ഓക്കെ ബർമുഡ എടുത്തു അത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ആദ്യമേ എടുക്കാം കറക്റ്റ് ലെവലില് മടക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ മീതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം താഴെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മടക്കടിക്കാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സൈഡ് ഭാഗത്ത് ഒരു അര ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്രോച്ച് ഏരിയ ഈ ഭാഗം വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരച്ച് പിന്നെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വരച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇവിടെ സീം അലവൻസ് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വലിക്കുവാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞാൻ വരച്ചെടുത്തു ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം മുകളിൽ നമുക്കൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ചോളം സീം അലവൻസ് വേണം നമുക്ക് വെക്കണ്ട ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് വെക്കേണ്ട ആ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിടുക കേട്ടോ ാണ് ഈ ചെറിയ ഇലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനാണ് സ്ലീവിന്റെ ഈ അറ്റം ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണേന്ന് ടേപ്പിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതായത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാന്ന് അറിയോ ലെങ്ത് വരുന്നത് പതിമൂന്നിഞ്ച് ലെങ്ത് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതി ഈ ചെറിയ ഇലാസ്റ്റിക് ഇതിലും വെച്ചു നമുക്ക് ആദ്യമേ ബെർമൂഡ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പീസ് ഇങ്ങനെ നല്ല വശം നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല വശം നല്ല വശം തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അറ്റാച്
ഈ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ബർമുള ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ അടിഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കാൻ പോവാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാം ഇതിന്റെ ഈ സൈഡ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് വെക്കുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അളവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ കറക്റ്റ് അളവാണ് ഇലാസ്റ്റിക്കും വെറുമുടയും തമ്മില് കറക്റ്റ് അളവാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കളയണേ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇലാസ്റ്റിക് ഇതിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമേ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു മടക്കില് കാലിഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിഞ്ചിൽ താഴെയാണെന്ന് കുഴപ്പമില്ല വെറുതെ ഒരു മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കി അറ്റം വരെ കൊണ്ടുവരിക അതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒന്നേ കാലിഞ്ചോ അതായത് നമുക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറത്തക്ക രീതിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഒന്നേ കാലിഞ്ച് വീതിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി അറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നേ കാലിഞ്ച് വീതിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അവസാനം വരുമ്പോൾ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഇടുക കേട്ടോ അന്നേരം പറയുക നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് ഇതിലൂടെ ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കുവാനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പിന്നു കൊണ്ട് കൊത്തിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ കയറ്റി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കണം അതെ ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നിലൂടെ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ഇവ തമ്മില് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാം അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് കൊള്ളാതെ വേണം നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുവാൻ അപ്പൊ നമ്മള് പെർമുടയുടെ ഫുൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇത് കണ്ടോ നല്ലൊരു പുതുപുത്തൻ പെർമുട നമുക്ക് ഹസ്ബൻഡിന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് ചൂടല്ലേ അപ്പൊ അധികം ലെങ്ത് ഒന്നും വേണ്ട ഇത്രയും ലെങ്ത് മതി ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഉപയോഗം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇലാസ്റ്റിക് ഇപ്പൊ ബെർമുടയൊക്കെ അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രോക്ക് ഒക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ എന്തിന് വേണമെങ്കിലും ഇലാസ്റ്റിക് വെറുതെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ അറ്റത്തിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഒരു ഈർക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുത്തി മറിച്ച് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നല്ല വശം കുത്തി മറിച്ച് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തില് ഇലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം കറക്റ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തില് എന്നിട്ട് ഒരു പിന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ കയറ്റി ഒന്ന് എടുക്കണം അപ്പോ ഇതെ അറ്റം കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ മറ്റേ അറ്റം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വേണം കേട്ടോ അത് എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ടറ്റം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇലാസ്റ്റിക് ഈ രണ്ടറ്റം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കെട്ടിടുക മനസ്സിലായില്ലേ എന്ത് സാധനമാണ് ബുഷ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഏത് തുണി കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബുഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രോക്കൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കി തുണി കൊണ്ട് ഫ്രോക്കിന്റെ അതേ കളറിലുള്ള ബുഷ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഈ തുണി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇതിന്റെ സൈഡ് ഒന്ന് മറിച്ച് ഈ ലാസ്റ്റിക്കിൽ കൊള്ളാതെ വേണം നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് അറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് കൊള്ളാതെ നമുക്ക് എടുക്കുവാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബുഷ് നമ്മൾ
വേറെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെയർ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഫ്രോക്കോ അല്ലെ നമുക്കുള്ള പാൻറ്റിലോ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ആ വലിയ ഇലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവരും കളയാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഒരു ഉപകാരത്തിന് പറ്റുന്നതാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയട്ടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ചെയ്യാത്തവരൊന്നും ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയ